بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہسٹری آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ سب سے پہلے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں پڑھتے ہیں ہم امیریکن ہسٹری کیوں پڑھتے ہیں ہم امیریکن ہسٹری اس لیے پڑھتے ہیں کہ برطانیہ اس وقت کی سپر پاور برطانیہ امریکہ کو کلونلائز کرتا ہے برطانیہ امریکہ کو کلونلائز کرتا ہے اور جس امریکہ کو کلونلائز کرتا ہے وہی امریکہ اسی برطانیہ سے آزادی حاصل کرتا ہے اور آنے والے وقت کی سپر پاور بنتا ہے آنے والے وقت کی سپر پاور بنتا ہے سو دس از بیسکلی دا ریزن آف اسٹڈنگ دا ہسٹری آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ تاکہ ہماری قوم کو پتہ چل سکے کہ قوم عظیم قوم کیسے بنتی ہے قوم خود مختیار قوم کیسے بنتی ہے ہسٹری ایک کہانی ہوتی ہے اور کہانی کو بالکل کہانی کی طرح پڑھنا چاہیے اینڈ یو ریئلی ڈونٹ نیڈ ٹو گو فار کرامنگ اسپیشلی ان دا ہسٹری آف یو ایس اے دیر از نتھنگ ٹو کرامنگ اٹ اوکے لیٹ اسٹارٹ اٹ اوکے آئی ایم جسٹ گونٹ اسٹارٹ اٹ فرام دا آئی سی ایچ فرام آئی سی ایچ آج تک دنیا میں پانچ آئی سی ایچیز آئے ہیں جن کو آپ گلیشیر ایج بھی کہتے ہیں اور آئی سی ایچ کیا ہوتا ہے جب آپ کے سمندروں کا پانی فریز ہو جاتا ہے برف میں کنورٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو لینڈ میسز ہیں ان کے درمیان برف آ گئی ہے تو مے بی فار دا سیک آف ہنٹنگ یا کسی بھی وجہ سے لوگ ان کے اوپر ٹریول کر کے ایک زمین کے ٹکڑے سے دوسرے زمین کے ٹکڑے پر جا سکتے تھے سو so, ہوتا کیا ہے کہ آج سے تقریباً ٹوینٹی ٹو ٹوینٹی فائیو تھاؤزینڈ ایئرس پہلے کچھ لوگوں کا گروپ فرام دا ایسٹرن کوسٹ آف ایشیا ٹو دا ویسٹرن کوسٹ آف الاسکا وہ مائگریٹ کر جاتے ہیں اس کے بعد دنیا کو نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے مے بی مے بی دے دے جسٹ لائک دیٹ پلیس ٹو مچ دے ڈسائڈ ناٹ ٹو کم بیک اور مے بی دے ور ایٹن اپ بٹ ڈریگنز اینڈ مونسٹرز نو بڑی نوز ایٹ آل آج سے گیارہ سو سال پہلے جو لاسٹ آئس ایج تھی وہ ختم ہو گئی جب آئس ایج ختم ہوئی تو آپ کا جو کنیکشن دو لینڈ میسز کے درمیان بلٹ ہوا تھا وہ ختم ہو گیا ناؤ دیر از واٹر اونلی پانی ہے اب ٹھیک ہے اب ہوتا کیا ہے جب آئس ایج ختم ہو گئی تو جو یہاں کے رہنے والے لوگ تھے وہ یہیں پر رہ گئے اور جو یہاں پر رہنے والے لوگ تھے وہ یہاں پر رہ گئے Now all the connections from the old world and from the new world, sorry, between old world and between new world, all the connections get lost. Okay? Now both the world are detached. Dono dunia ka aapas mein koi bhi connection nahi raha ab. They both are now unconnected to each other. Ab itne saal guzar jane ke baad, yahaan ke rehne wale logon ko lagta hai ki this is the total world. Bas yehi dunia hai. اور یہاں کے رہنے والے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہماری دنیا ہی بس دنیا ہے ٹھیک ہے ان کو ایسا کیوں لگتا ہے کیونکہ دے دے جسٹ لیک ان ٹیکنالوجی ان کے پاس ٹیکنالوجی اسٹرانگ نہیں تھی وہ جب نارتھ پر جاتے ہیں ان کو صرف پانی نظر آتا ہے ایسٹ پر بھی ان کو صرف پانی نظر آ رہا ہے ویسٹ میں ساؤتھ میں ہر جگہ پر ان کو صرف پانی نظر آ رہا ہے ان کے پاس اچھے جہاز نہیں ہیں جس سے وہ نیویگیٹ کر کے جا سکیں اور دیکھ سکیں کہ پانی کے اندر کس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی ہوئی ہے اور ان کی صرف ان کی دنیا نہیں ہے بلکہ پانی میں ایک اور بھی بہت میسو لینڈ موجود ہے دے جسٹ لیک ان ٹیکنالوجی ایٹ دیٹ ٹائم اب اتنے سال گیارہ سو سال آج سے گیارہ سو سال پہلے لاسٹ آئی سیج ختم ہو گئی تب سے لے کر ففٹین سینچری تک بوتھ ورلڈ ریمین ڈیٹیچڈ فرام ایچ ادر پندرہویں صدی میں آ کر لوگوں کو پتہ چلا کہ صرف ہماری دنیا ہی دنیا نہیں ہے بلکہ ایک اور دنیا بھی موجود ہے اور اس دنیا کو انہوں نے کیا کہنا شروع کیا انہوں نے کہا کہ دس از اے نیو ورلڈ یہ ایک نئی دنیا ہے جس کو کچھ لوگ کہتے تھے کہ دس از اسٹرینج لینڈ اسٹرینج کیوں کہتے تھے کیونکہ دنیا کو اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا پہلے ورلڈ واز ان فیملیئر ٹو دیٹ پرٹیکولر میس آف لینڈ اور پیس آف لینڈ اب جو مرضی کہہ دیں اور وہ لوگ اور وہ میسو کانٹیننٹ جس پر تھوڑے شعور والے یا سولائزڈ لوگ رہتے تھے اور جن لوگوں نے اس اس کانٹیننٹ کو دریافت کیا تھا اس لینڈ میس کو ناٹ کانٹیننٹ یہ بیسکلی دو کانٹیننٹس تھے ٹھیک ہے اس لینڈ میس کو جن لوگوں نے دریافت کیا ان کو ہم کہتے ہیں اولڈ ورلڈ 
उस उस दुनिया को हम कहते हैं दिस इज द ओल्ड वर्ल्ड और जिसको दरियाफ्त किया या जिसको डिस्कवर किया दैट इज नॉन एज न्यू वर्ल्ड नाउ आई वज यूज द टर्म्स ओल्ड वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड फ्रिक्वेंटली तो इस पर बिल्कुल भी कन्फ्यूजन की कोई भी जरूरत नहीं है वन मोर थिंग आई एम गोना टेल यू कि मैं इस न्यू वर्ल्ड को कभी कभी अमेरिकस भी कहूँगी हम इसको अमेरिकस भी कहेंगे और फिर दुनिया इसका नाम रखेगी नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका ठीक है जो हम लेटर पढ़ेंगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी अच्छा अब हम देखते हैं कि हमारा जो ओल्ड वर्ल्ड था उसमें क्या हो रहा था इतने सालों तक उस ओल्ड वर्ल्ड में क्या होता रहा ठीक है सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से पावर्स आईं किस तरह से पावर्स गईं यानी कि हम डिस्कस करते हैं सुपर पावर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर रोमन एम्पायर एक रूलिंग पावर थी इट वॉज अ ग्रेट एम्पायर जिसने हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स दुनिया को रूल किया यूरोपियंस वर इन पावर यूरोप वॉज इन पावर यूरोप के बाद क्या होता है रोमन एम्पायर को खत्म करके खिलाफत उस्मानिया आ जाती है मुसलमानों की एक खिलाफत आती है विच वॉज नॉन एज खिलाफत उस्मानिया ठीक है मुस्लिम्स वर इन रूल और ये पंद्रहवीं सदी की बात है जिसको हम डिस्कस भी करेंगे आफ्टर दैट वंस अगेन यूरोप केम इन टू पावर यूरोप के पावर में आने के बाद क्या होता है दुनिया बायपोलर हो जाती है वर्ल्ड बिकेम बायपोलर एट वन साइड यूएसए एंड एट द अदर साइड यूएसएसआर सोवियत यूनियन दे बोथ केम इनटू पावर लेकिन आपको पता है कि कभी भी एक मैदान में दो सरदार नहीं रह सकते हमेशा इस बात को याद रखिएगा दुनिया बायपोलर से यूनिपोलर हो जाती है यूएससी रह जाता है और यूएसएसआर सुपर पावर नहीं रहता आफ्टर दैट वर्ल्ड बिकेम बायपोलर वंस अगेन एट वन साइड वी आर हैविंग यूएसए एंड एंड एट द अदर साइड वी हैव वी आर हैविंग चाइना नाउ द वर्ल्ड हैव टू डिसाइड हु विल रूल द वर्ल्ड आई द यू एस ए और मे बी चाइना Some countries are are joining USA block. Some countries are going to join China block. अब हमें क्या करना है कि हम देखते हैं कि जब Roman Empire rule में थी उसके बाद खिलाफत उस्मानिया इसकी बुनियाद किसने रखी थी It 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 was made by sons and sons and sons of फर्तग गाजी इसको तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे अब हम इस इस एरा को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जब मुस्लिम्स रूल में आते हैं मुसलमानों की खिलाफत बन जाती है उसके बाद क्या होता है कि जो रोमन एम्पायर एक बहुत बड़ी एम्पायर थी इट वॉज श्रिंक्ड टू बजेंटीन एम्पायर इट वॉज श्रिंक्ड टू बजेंटीन एम्पायर ऑनली एंड दिस बजेंटीन एम्पायर वॉज कन्फाइंड एंड श्रिंक्ड टू कॉन्स्टेंटिपल ऑनली कॉन्स्टेंटिपल मीन्स कॉन्स्टेंटिपल मीन्स कस्तुनतनिया सुल्तान मोहम्मद फ़ातह अगर आपको पता हो तो इसके बारे में एक हदीस मुबारक भी है आई डोंट नो आई कान कोट द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ दैट दैट पर्टिकुलर हदीस लेकिन उसमें जिक्र आता है कस्तुनतनिया का कि मुसलमान जो है वो इस्तंबुल को या कस्तुनतनिया को फ़तह करेंगे और एग्जैक्टली सुल्तान मोहम्मद फ़ातह ने कस्तुनतनिया को फ़तह किया If you want to watch movie on that, आप जरूर देखिएगा फातिक नाम से एक मूवी है टर्किश एंड एन अमेजिंग मूवी खैर उसके बाद सुल्तान मोहम्मद फातिन ने जब कॉन्स्टेंटी पलजनी कुस्तन दुनिया को फतह किया और बेजेंटीन एम्पायर ख़त्म हो गई उसके बाद क्या हुआ कि सुल्तान मोहम्मद फातह ने कुस्तन दुनिया का नाम चेंज कर कर इस्तानबुल रख दिया कुछ लोग इसको इस्तंबुल कहते हैं सम पीपल यूज टू प्रोनाउंस इस इस्तानबुल इज अप टू यू हाउ यू वॉन्ट टू प्रोनाउंस इट अब कुस्तुन दुनिया की अगर आप थोड़ी सी लोकेशन देखें 
तो कुस्तन दुनिया बेसिकली चार चारों तरफ से ये सराउंडेड है बाय अ ग्रेट वॉल बेसिकली एक बहुत बड़े किले के अंदर एक शहर आबाद है इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट टू 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 कंकर दिस 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 होल सिटी इसलिए क्योंकि ये बहुत महफूज किले के अंदर मौजूद था खैर इसकी जोग्राफिकल जो लोकेशन है इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इट इज़ एग्जैक्टली बिटवीन योर एशिया एंड योर यूरोप ये अगर आप टर्की की लोकेशन देखें तो टर्की आपके दो कॉन्टिनेंट्स या दो बर अजम को कनेक्ट करता है एंड एट दैट टाइम इट वॉज सो इम्पॉर्टेंट फॉर यूरोपियंस अब कस्तुन दुनिया में या इस्तानबुल में एक चर्च था विच वॉज नॉन एज हैगा सोफिया इट वॉज ए चर्च एंड ऑर्थोडॉक्स क्रिस्चियंस दे वर सो मच एफिलिएटेड टू दिस चर्च उनकी स्परिचुअल और रिलीजियस एसोसिएशन थी इस चर्च के साथ और वो कस्तुन दुनिया को समझते थे एक अपना रिलीजियस सेंटर अपना इकोनॉमिक सेंटर समझते थे अपना रिलीजियस सेंटर समझते थे एंड दैट वॉज द रीज़न दे वर सो मच एफिलिएटेड टू योर इस्तानबुल योर कस्तुन दुनिया वाई बिकॉज दे वर पोलिटिकली दे वर रिलीजियसली स्परिचुअली सोशली मोरली दे वर कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर प्लेस कुछ हैगा सोफिया की वजह से वो कनेक्टेड थे और कुछ वो इसलिए इसके साथ बहुत एफिलिएटेड थे कि उनकी सारी ट्रेडिंग कस्तुन दुनिया से होकर गुजरती थी यानी कि आपको पता है कि जो यूरोप है इट लैक इन 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 सो मैनी क्रॉप्स इन सो मैनी बेसिक क्रॉप्स इवन यूरोप में मसाले तक भी नहीं होते और बहुत सी जो मेजर क्रॉप्स हैं वो नहीं होती और उस ज़माने में यूरोप आपके एशिया पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था एक बहुत बड़ा ट्रेड जो होता था वो यूरोप का एशिया से होता था सो so, जब ये रिश्ता मुसलमानों ने ब्लॉक कर दिया सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये ब्लॉक क्यों किया मुसलमानों ने कुस्तुन दुनिया का रिश्ता यूरोपियंस पर इसलिए ब्लॉक कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ सम ट्रेडिशनल रेवलरीज और ट्रेडिशनल रेवलरीज उनके दरमियान क्यों थी आपने नाम सुना होगा क्रूसिड वॉर्स का स्लेबी जंगे क्रूसेड वॉर्स में क्या होता है कि बहुत सारी सीरीज ऑफ वॉर्स वर फाउट बिटवीन मुस्लिम एंड ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस स्लेबियों के दरमियान जंगे होती हैं एक तो ये बहुत बड़ी वजह बनी सेकेंडली यू फॉल ऑफ ग्रेनाडा फॉल ऑफ ग्रेनाडा ग्रेनाडा का जो जवाल हुआ और इसमें जो मुस्लिम थे दे लॉस दे पावर इन यूरोप they just lost their all powers in europe and particularly in in spain all right ye exactly uh, 14 92 ki baat hai kustun tuniya muslimano ke paas aa gaya grenada non muslims ke paas aa gaya aur itni sari anarchy ki situation mein muslimano ne kya ki muslimano ne jo kustun tuniya se unka trading route ho ke guzarta tha wo block kar diya kis par upon europeans europeans par ट्रेडिंग रूट ब्लॉक कर दिया और जब ट्रेडिंग रूट ब्लॉक कर दिया वी आर सी एंड वी आर लैंड एज वेल उसका रिजल्ट क्या निकला उसका ये रिजल्ट हुआ कि जो आपके जो आपके यूरोपियंस थे दे गेट डिक्लाइंट यूरोपियंस गेट डिक्लाइंट पोलिटिकली इकनॉमिकली सोशली रिलीजियसली स्परिचुअली एंड मोरली ticket declined in all these perspectives religiously spiritually q because they have lost hagia sophia economically socially and politically q because they uh, the muslims have blocked all the trading routes upon europeans i'm sorry for this this uh, this sharp shade of light i think it bahut irritating hai is waqt but you have to bear it Surely. खैर अब जब उनके ऊपर सब ट्रेडिंग रूट्स ब्लॉक हो गए जब यूरोपियंस पर ट्रेडिंग रूट्स ब्लॉक हो गए उनकी सब ट्रेड रुक गई उनकी जो इकोनॉमी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई तो यूरोप में इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ गई यूरोप में इन्फ्लेशन इस हद तक बढ़ गया कि आज हम जिस तरह कहते हैं ना कि अफवान इज़ आर डेस्परेट पीपल उस जमाने में एग्जैक्टली हम लोग आई मीन लोग यूरोपियंस के लिए वर्ड यूज़ किया करते थे डेस्परेट का वो 
यूरोपियंस के लिए डेस्परेट का वर्ड यूज़ किया करते थे कि यूरोपियंस आर डेस्परेट दे वर एग्जैक्टली इन द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन देवर देवर इन डाउन फॉल क्यों बिकॉज देवर कन्फाइंड इन टू यूरोप ओनली वो यूरोप में बिल्कुल महदूद होकर रह गए थे ओके okay, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे हम डिस्कस कर रहे थे कि यूरोपियंस इन्फ्लेशन की सिचुएशन में थे वहाँ पर हरबत फैल चुकी थी अनारकी की सिचुएशन थी क्यों बिकॉज उनसे उनका रिलीजियस सेंटर उनसे उनकी जो इकोनॉमी थी वो छिन गई थी इसके अलावा उनका ट्रेड ख़त्म हो गया था उनका रोज़गार उनसे ख़त्म हो गया था सो so, इतनी होपलेसनेस की सिचुएशन में इतनी होपलेसनेस की सिचुएशन में एक चीज़ ने उनको होप दी एंड देट वॉज बेसिकली द राइटिंग्स ऑफ मार्को पोलो ही वॉज अ ग्रेट ट्रैवलर इन द हिस्ट्री कि अब मार्को पोलो के जो सफ़रनामे थे उन्होंने अब कैसे एक सेंस ऑफ होप पैदा की यूरोपियंस में अब इनमें क्या लिखा हुआ था इनमें लिखा हुआ था इनमें लिखा हुआ था कि चाइना के बहर में सोने की दीवारें हैं चांदी के कालीन हैं सफ़ायर के बर्तन हैं मीन्स द इंक्लूड अ लॉट ऑफ एग्जेजरेशन दे वर इवन बियॉन्ड रियलिटी चाइना के महल ऐसे हैं जापान के महल ऐसे हैं और एशिया के सॉरी एशिया के महल इस तरह के हैं तो इनमें इतनी एग्जाजरेशन थी रिगार्डिंग सोना और चांदी कि इसने एक यूरोपियंस जो ऑलरेडी डेस्परेट थे उन यूरोपियंस को इन्फ्यूज़ किया कि वो चाइना जाएं या एशिया जाएं और वहाँ से वो जितनी भी लग्जरीज हैं सोना चांदी वो वापस यूरोप लेकर आएँ और यूरोप को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करें यूरोप को फिर से एक एक ग्रेट पावर बनाएँ दुनिया में so from this uh, this particular hope they decided to come out of their comfort zone now just come back jahan se humne lecture ko start kiya tha aur wo old world aur new world ki kahani thi now just come back to the story of old world and new world abhi tak hamari jo old world hai which include asia africa and europe आपके ओल्ड वर्ल्ड को नहीं पता कि न्यू वर्ल्ड भी यहाँ मौजूद है यानी कि अमेरिकस विच इंक्लूड नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका इनको नहीं पता कि एक एक बहुत अजीम ज़मीन यहाँ पर मौजूद है एक बहुत बड़ा लैंड मास मौजूद है लेकिन कहीं ना कहीं इसका जिक्र कुछ बहुत पुरानी चाइनीज बुक्स में मिलता है और वहाँ पर इसको क्या कहा जाता है वहाँ पर इसको फुजैंग का नाम दिया गया है नो वट इज़ फुजैंग फुजैंग मीन्स आउट ऑफ द वर्ल्ड आउट ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया से बहुत परे दुनिया से बहुत दूर एक दुनिया मौजूद है जो बहुत पुराने ट्रैवलर्स थे वो आ, कहीं ना कहीं फुजैंग का जिक्र करते हैं अपने सफ़र नामों में अपनी बुक्स में और इसका जिक्र किस तरह से आता है वो कहते हैं कि द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न ओशन वो क्या कहते हैं वो कहते हैं कि जो ईस्टर्न ओशन है दिस इज़ योर ईस्टर्न ओशन योर पैसिफिक ओशन इज़ योर ईस्टर्न ओशन बेसिकली वो कहते हैं कि द ईस्ट ऑफ दिस ईस्टर्न ओशन मीन्स दिस ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न ओशन लाइज द लैंड ऑफ फुजैंग लाइज द लैंड ऑफ फुजैंग इफ आफ्टर लैंडिंग देयर यू ट्रैवल फाइव थाउजेंड किलोमीटर्स अराउंड यू विल कम टू एन अदर ओशन ब्लू वास्ट ह्यूज एंड बाउंडलेस यानी के अगर आप ईस्टर्न ओशन की ईस्ट में जाते हैं तो आपको फुजैंग मिलेगा एक बहुत बड़ा लैंड मास मिलेगा मीन्स आउट ऑफ द वर्ल्ड एक दुनिया मिलेगी एंड इफ आफ्टर लैंडिंग देयर अगर आप उस पर लैंड करते हैं और तकरीबन 5000 किलोमीटर चलते हैं यू विल कम टू अनदर ओशन अ वेरी ब्लू अ वेरी वास्ट ह्यूज एंड बाउंडलेस ओशन एंड एंड श्योरली ही इज टॉकिंग अबाउट यू अटलेंटिक ओशन यानी कि यहाँ से हमें अंदाज़ा होता है कि कुछ लोगों को यकीनन थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ रखा था फुजैंग के बारे में एक एक दुनिया के बारे में जिससे हमारी जो ओल्ड वर्ल्ड है वो बिल्कुल अनफेमिलियर था अब यूरोपियंस ने क्या कहा अब हम दोबारा वापस यूरोप की तरफ जाते हैं अब यूरोपियंस ने क्या कहा उन्होंने कहा कि हम एशिया जाएँगे उनका बेसिकली पर्पज़ क्या था एशिया के साथ ट्रेडिंग था क्यों क्योंकि उनकी ट्रेडिंग ख़त्म हो गई थी उन्होंने क्या कहा कि हम एशिया जाएंगे और एशिया से हम सोना लेकर चांदी लेकर वापस अपने मुल्क को फिर से एक बहुत अजीम मुल्क बनाएंगे 
Now, Europeans started making voyages to Asia just in order to discover new trading routes. Basically, the problem was that when the road was closed by Muslims, to the Europeans, they had one trading route. Tha. First, they have to cross the whole massive continent Africa just in order to reach Asia. So this was the only trading route which was left to them. और ये एक बहुत बड़ा रूट था सबसे पहले आपको पूरे अफ्रीका की कोस्ट लाइन को क्रॉस करना है एशिया पहुंचने के लिए ऐसे में क्रिस्टोफर क्लोम्बस ऐसे में क्रिस्टोफर क्लोम्बस पैदा होता है क्रिस्टोफर क्लोम्बस वॉज अ स्पैनिश नेविगेटर एंड यूरोपियन एक्सप्लोरर ही वॉज सन ऑफ डोमिनीसियो और डोमिनिको I have nothing to do with the pronunciation of his father's name. आप कुछ जैसे मर्जी pronounce कर लें Domenico Columbus, all right? And he was the brother of Bartholomew Columbus. And he was the father of Ferdinand Columbus. Father of Ferdinand Columbus. He called himself an expert sailor, or वो अपने आप को Christ Bearer के नाम से पहचाना जाता था, खुद को कहता था. He was having a good knowledge of astrology, geology, and natural sciences as well. अब इस सिचुएशन में Christ, uh, sorry, Christopher Columbus एक यूनिक आइडिया प्रेजेंट करता है. और वो यूनिक आइडिया क्या होता है? वो कहता है कि why not to sail? थ्रू वेस्ट अक्रॉस द अटलेंटिक ओशन ये आपका अटलेंटिक ओशन है ही गिवस एन आइडिया दैट वाई नॉट टू सेल अक्रॉस अटलेंटिक ओशन इंस्टेड ऑफ सेलिंग अक्रॉस द होल मैसिव कॉन्टिनेंट अफ्रीका उसने ऐसा क्यों कहा उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ही वॉज श्योर कि दुनिया जो है वो गोल है अगर आप वेस्ट से सफर करते हैं ये तो दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती ना उनके अकॉर्डिंग तो उसने क्या कहा उसने कहा कि अगर हम वेस्ट से जाएंगे तो अल्टीमेटली हम ईस्ट ऑफ एशिया को रीच कर जाएंगे हम ईस्ट ऑफ एशिया पर पहुंच जाएंगे सो दिस रूट विल बी शॉर्टर एज कंपेयर टू दिस लॉन्ग मैसिव रूट लेकिन इसी के साथ उसने एक यूनिक आइडिया तो दिया लेकिन अपनी कुछ कंडीशंस कुछ कंडीशंस भी रखी विच अपियर सम लिटिल बिट हार्श टू द किंग एंड क्वींस ऑफ फ्रांस पॉर्टुगीज एंड यू के अब क्रिस्टोफर क्लोम्बस की कंडीशंस क्या थी उनकी कंडीशंस थी कि शिप्स इन क्रूज टू बी प्रोवाइडेड एट नो एक्सपेंस टू हिमसेल्फ यानी कि जितने भी शिप्स का खर्चा आएगा और जितना भी क्रियो पर खर्चा लगेगा उसका कोई भी पैसा मैं नहीं दूंगा एंड सेकेंडली द लैंड डिस्कवर्ड बाई मी विल बी गवर्न बाय मी विल बी गवर्न बाय मी यानी कि जो भी जमीन मैं डिस्कवर करूंगा उसका गवर्नर मैं ही होगा बट दीज कंडीशन अपियर लिटल बिट हार्श टू द किंग्स एंड क्वींस फाइनली ही डिसाइडेड टू डिसाइडेड टू पुट हिज डिमांड्स इन फ्रंट ऑफ किंग फार्दिन एंड क्वीन इजाबेला अब फार्दिन एंड इजाबेला कौन थे दे वर द किंग्स एंड क्वीन ऑफ स्पेन वो है स्पेन जहां पर मुसलमानों का जवाल स्टार्ट हुआ था उस टाइम जहां पर ग्रेनाडा का सवाल हुआ था ग्रेनाडा का जवाल हुआ उस ही स्पेन के किंग और क्वीन के पास क्रिस्टोफर क्लोम्बस किया उसने कहा कि आप मुझे क्रियो प्रोवाइड करें आप मुझे शिप्स प्रोवाइड करें और जो भी लैंड मैं डिस्कवर करूंगा उसका मैं ही गवर्नर हूँ आई आई एम हैविंग अ डिफरेंट एंड यूनिक आइडिया और मैं न्यू ट्रेडिंग रूट्स डिस्कवर करूंगा जस्ट टू रीच एशिया और वहां से मैं क्या करूंगा सोना लेकर यूरोप वापस आऊंगा और इससे क्या होगा वंस अगेन यूरोप जो है वो फिर से अमीर हो जाएगा फाइनली ही रिमेन सक्सेसफुल जस्ट टू कन्विंस द किंग एंड द क्वीन ऑफ स्पेन और ऐसे में 3 अगस्त 1492 को 
एक फर्स्ट विविध स्टार्ट होती है क्रिस्टोफर क्लोम्बस की फ्रॉम स्पेन स्पेन से क्रिस्टोफर क्लोम्बस की फर्स्ट विविध स्टार्ट हो रही है ऑन थ्री शिप्स ऑन थ्री शिप्स नेना पेंटा एंड सेंटा मारिया विच वॉज ए मदर शिप एंड क्रियो इंक्लूड अप्रॉक्सीमेटली वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी मेंबर्स अब दो महीनों के बाद जाना कहाँ था एशिया जाना था लेकिन आफ्टर टू मंथ्स दो महीनों के बाद वो बहुत मुश्किल से एक छोटे से जजीरे पर पहुंचते हैं वो एक छोटे से लैंड मास पर पहुंचते हैं या जजीरे पर पहुंचते हैं और वो जजीरा बहामास होता है वो जजीरा बहामास होता है जिसका बाद में जो क्रिस्टोफर क्लोम्बस है उसका नाम सान सलवाडोर रखता है सान सलवाडोर नो वेयर इज बहामास जाना कहाँ है यहाँ जाना है लेकिन चला कहाँ जाता है वो बहामास यहाँ पर एक छोटा सा जजीरा मौजूद है विच इज़ नॉन एज सान सलवाडोर और मे बी बहामास वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं अब यहाँ पर पहुँचने के बाद क्रिस्टोफर को क्या लग रहा है उसको लग रहा है कि मैं इंडिया पहुँच गया हूँ उसने वहाँ पर कुछ लोग देखे हैविंग अ डार्क स्किन टोन सो ही स्टार्ट कॉलिंग दैम रेड इंडियंस उसने उनको रेड इंडियन क्यों कहा क्योंकि उसको अभी भी एक मिसकनसेप्शन थी कि मैं इंडिया पहुंच गया हूं ऐसी मिसकनसेप्शन उसको क्यों थी क्योंकि उसने अपनी विविध स्टार्ट ही ये सोच के की थी कि मैं इंडिया के लिए न्यू ट्रेडिंग रूल्स डिस्कवर करने जा रहा हूं एंड द अमेजिंग थिंग इज दैट उसकी अपनी पूरी जिंदगी में क्रिस्टोफर क्लोम्बस को इस चीज का अंदाजा ही नहीं हुआ कि जो चीज या जो जगह उसने दरियाफ्त की है वो एक नया ट्रेडिंग रूट नहीं है एशिया के लिए बल्कि इट्स एन इंटायरली सेपरेट लैंड मैस इट इज इंटायरली अ न्यू वर्ल्ड इन अदर वर्ल्ड यू कैन से दैट ही डिड नॉट केम टू नो दैट द लैंड डिस्कवर बाई हिम अ टू इंटायरली सेपरेट लैंड मैसेज दे आर दू मैसेव कॉन्टिनेंट्स उसको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं हुआ अपनी पूरी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी वो इनको रेड इंडियंस कहता रहा इस जगह को वो एशिया समझता रहा खैर फाइनली इस तरह से जो अमेरिका की डिस्कवरी थी वो पॉसिबल हुई अच्छा अब तक तो हमने देख लिया कि आपकी जो ओल्ड वर्ल्ड है उसमें क्या हो रहा था और किस तरह से ओल्ड वर्ल्ड ने न्यू वर्ल्ड को डिस्कवर किया ना लेट्स सी कि आपके न्यू वर्ल्ड में क्या सिचुएशन थी वहाँ का कल्चर कैसा था वहाँ की सिविलाइजेशन कैसी थी द पीपल लिविंग इन अमेरिकस वर नेटिव अमेरिकन्स वो नेटिव्स थे वहाँ के मकामी लोग थे इनको आप इंजीनियस पीपल भी कह सकते हैं और यू कैन बैटर से दैम द ओरिजिनल सेटलर्स ऑफ द लैंड द ओरिजिनल सेटलर्स बट क्रिस्टोफर क्लोम्बस स्टार्ट इट कॉलिंग दैम रेड इंडियन मैंने बताया कि रेड इंडियंस वो उन्हें क्यों कहता था अब हमेशा याद रखिएगा जो बहुत पहले मैंने बताया था अब यह मार्क है जो मैंने बहुत पहले बताया था कि आज से तकरीबन 20,000 से 25,000 साल पहले जो कुछ ग्रुप लोगों का आपके ईस्टर्न कोस्ट ऑफ एशिया से वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अलास्का में पहुंचा, दे वर द अलास्कन्स एंड नॉर्वेजियन वाइकिंग्स दे वर अलास्कन्स एंड नॉर्वेजियन वाइकिंग्स ये वो पहले लोग थे जो अमेरिकस पहुंचे थे या न्यू वर्ल्ड पहुंचे थे आप कह सकते हैं आफ्टर दैट दिस पीपल डिवाइडेड इनटू सो मेनी नंबर ऑफ ट्राइब्स रेड इंडियंस प्लेन इंडियंस एस्टिक्स एंड टॉल्टिक्स कमांचू अरापाचू चिरोकी सैमनोल एंड सो मेनी ट्राइब्स हर 
हम डिस्कस कर रहे थे कि जो फर्स्ट लोग थे जो यहाँ पर आके रहना और बसना शुरू हुए थे देवर अलास्कन्स एंड नॉर्वेजियन वाइकिंग्स अमेरिका के मिड में जो सिविलाइजेशन रहते थे दे इंक्लूड प्लेन इंडियंस कमांचू एंड अरापाचू जो साउथ ईस्ट ऑफ अमेरिका में यानी कि इस एरिया में जो सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन रहती थी वो चिरोकी एंड सामिनोल थी इसके अलावा आज जहाँ पर चिली और एक्वाडोर मौजूद हैं वहाँ पर अनका सिविलाइजेशन रहती थी और जहाँ पर मेक्सिको है आज वहाँ पर एस्टिक्स एंड टॉलटिक्स और माया सिविलाइजेशन रहती थी सो देर आर हंड्रेड्स ऑफ सिविलाइजेशन हंड्रेड्स ऑफ ट्राइब्स आपको यकीन सारी नहीं करनी है आप कोई भी सिलेक्टिव कर लें जो आपको पसंद या अच्छी लगती हैं अगर आप अमेरिकन जो नेटिव अमेरिकन हैं उनके कल्चर को समझना चाहते हैं या देखना चाहते हैं सो so, उस पर दो तीन बहुत अच्छी मूवीज़ हैं विच इंक्लूड डांसिंग विद द वर्ल्फ एक बहुत अच्छी मूवी है इसके अलावा विंड इन हर हेयर्स ये भी बहुत अच्छी मूवी है इनसे आपको एटलीस्ट उनका कल्चर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि उनकी ड्रेसिंग किस तरह की थी उनका कल्चर कैसा था उनकी सिविलाइजेशन कैसे थी वो किस तरह से रहते थे और फिर किस तरह से उन्होंने जंगेश लड़ना स्टार्ट की जो न्यू सेटलर्स आए यूरोप से जो लोग आए उनके साथ किस तरह से उन्होंने जंगे स्टार्ट की अब हम देखते हैं कि अपना खाना किस तरह से हासिल किया करते थे अपना खाना हासिल करने के लिए वो फोर टेक्निक्स यूज़ किया करते थे विच इंक्लूड हंटिंग फिशिंग हार्वेस्टिंग एंड गैदरिंग ये वो फोर टेक्निक्स थी फ्यू ट्राइब्स और मास्टर इन वन और मे बी टू एंड फ्यू और मास्टर इन ऑल दिस फोर टेक्निक्स तो वो इन इन मीन्स से वो अपना जो खाना है वो हासिल किया करते थे और पहनने के लिए वो क्या करते थे बेसिकली uh, इनका एक बहुत जो कॉमन फेमस ड्रेस है वो ब्रीच क्लॉथ इट इंक्लूड ब्रीच क्लॉथ एंड रोश ब्रीच क्लॉथ इज अज अ टाइप ऑफ क्लॉथ इज यूज टू कवर योर फ्रंट एंड बैक ऑफ योर बॉडी एंड रोश इज यूज एज अड ड्रेस एक बहुत फीदर्स का बना हुआ कुछ अगर आपने देखा हो कभी मूवीज के अंदर वो इस तरह का एक हेड ड्रेस हुआ करता था जिसको वो सर पर पहना करते थे इट वॉज देयर ट्रेडिशनल इट वॉज देयर ट्रेडिशनल ड्रेस ये इनका ट्रेडिशनल ड्रेस था अब वो अपने कपड़े बनाने के लिए क्या करते थे कि जो एनिमल के हाइड्स होते हैं या एनिमल जानवरों की जो खाले होती हैं उनको इस्तेमाल करते थे और उन खालों को कन्वर्ट कर देते थे लेदर में थ्रू टैनिंग प्रोसेस उनको टैन करते थे और लेदर में कन्वर्ट कर देते थे अच्छा अब क्या करते हैं वो सबसे पहले जानवर को हंट करते हैं वो सबसे पहले हंटिंग करते हैं जानवर का शिकार करते हैं उसके बाद जो उसकी खाल होती है उससे वो क्लॉथ बनाना शुरू कर देते हैं और क्लॉथ बनाने के लिए वो उस उस खाल को सबसे पहले लेदर में कन्वर्ट करते हैं और लेदर में कन्वर्ट करने के लिए वो टैनिंग प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं और टैनिंग प्रोसेस के अंदर वो उस जानवर का या किसी भी जानवर का जो ब्रेन होता था उसको यूज़ करते थे वो ब्रेन को क्यों यूज़ करते थे बिकॉज इट्स यूज टू हैव सम स्पेशल chemical properties it used to have some special chemical properties jo unko help out karta tha tanning mein taki wo jo janwar ke khal hai unko convert kar sake leather ke andar ab hum unki society ke upar baat karte hain jo americans ki society thi it was basically a well organized bahut zyada well organized to nahi keh sakte yes a little bit organized society इट वॉज बेसिकली डिवाइडेड इन टू मैंस एंड वोमेन खवतान और खवतान और मर्दों के अंदर ये सोसाइटी डिवाइडेड थी ठीक है और हर किसी को अपनी जॉब परफॉर्म करनी होती थी वोमेंस वर रिस्पॉन्सिबल टू वर्क इन साइड द रिजर्वेशन एंड अराउंड द रिजर्वेशन अपने घरों के अंदर अपने घरों के इर्द गिर्द काम करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल थे और जो मर्द हजरात हैं वो घर से दूर काम किया करते थे और 
khana lekar ana like hunting fishing crafting ye sab kiske kaam hote the mardon ke kaam hote the crafting include the crafting of tools weapons shapes jitni bhi is tarah ki cheeze hoti thi wo mard banaya karte the iske ilawa wo political aur religious activities ke andar bhi unka ek influence rehta tha jabki jo khawatin hai ab definitely wo cooking to khawatin ka kaam hai to wo cooking kya karte the apne bachon ki dekhbhal kya karte the iske ilawa kheti baadi bhi ye log kya karte the inke khawatin crafting kya karte the like decoration piece kapde banana leather banana aur is tarah ke kaam aurte karte the okay ab hum ancient civilizations ko discuss karte hain रेड इंडियन मा सिविलाइजेशन एस्टिक एंड टॉल्टिक सिविलाइजेशन एंड अनका सिविलाइजेशन रेड इंडियंस वर हाईली अनसिविलाइज वेरी अनसिविलाइज पीपल पोलिटिकली इकनॉमिकली एंड सोशली दे वर अनसिविलाइज नो कम टूवर्ड्स मा सिविलाइजेशन यस दे वर सिविलाइज एज कम्पेयर टू रेड इंडियंस पोलिटिकली एंड इकनॉमिकली दे वर अनसिविलाइज and just socially you can say they were civilized astric and toltec civilization yes they were highly civilized as compared to all the previous civilizations politically they were yet they were uncivilized but economically and socially you can say they were civilized anka civilization was a highly organized and civilized uh, where you can say civilized people they were politically economically and socially in all these three perspectives they were civilized as compared to all other previous civilizations ab ek sawal paida hota hai ki aaj native americans kahan hain aaj native americans kahan hain so let me tell you according to the latest us census bureau statistics today Native Americans make only 2.09% of the total population of America. They contribute only 6.79 million in the total American population. Now just imagine ki wo wo natives wo maqami log jinki ye asal zameen thi jiske ye asal owners the aaj wo is zameen ka sirf 2. point is is आज वो इसकी पॉपुलेशन का सिर्फ 2.09 परसेंट बना रहे हैं सो दिस वाज ऑल अबाउट द बैकग्राउंड स्टोरी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमने डिस्कस किया कि किस तरह बाय चांस कुछ लोगों का ग्रुप न्यू वर्ल्ड पहुंचता है उसके बाद न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड के कनेक्शन आपस में ख़त्म हो जाते हैं और फिर आखिर ऐसे कौन से किस तरीके से हालात चेंज होते हैं जिसकी वजह से यूरोपियंस अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने पर मजबूर होते हैं और फिर फॉर्चुनेटली दे डिस्कवर अमेरिका और फिर एक नया एरा स्टार्ट होता है एक्सप्लोरेशन का क्लोनलाइजेशन का सो आई होप दैट इट विल हेल्प यू अलॉट थैंक यू सो मच एंड हाफिज़